எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எஸ்எம் டிவி ஸோ சப் மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொருளோட டிசைனிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போகிறோம் ரொம்ப அதிகமாக சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ நிறைய பேர் நம்ம எஸ்எம் டிவி பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதோட டிசைனிங் வந்து ஒரு ஆட்டோக்கோ ட்ரை மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தார் ஒருத்தர் அதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ எஸ்எம் டிபி சப் மெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொருள் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சால் தான் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அது என்னென்ன டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்கமர் ஸோ என்ன இன்கமர் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ ஆம்பியர் இன்கமர் இருக்கு ஸோ எம்சிசிவி இன்கமர் இருக்கா இல்லை ஐசோலேட்டர் இன்கமராக இருக்கா ஸோ எத்தனை அவுட் கோயிங்ஸ் இருக்கு ஸோ எத்தனை அவுட் கோயிங்ஸ் இருக்கு ஸோ அதோட ரேட்டிங்லாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்க்ளோசர் சைஸாக இருக்கட்டும் ஸோ ஒரு ஒரு எம்சிசிவி பிளேசிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சம் டேட்டா நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ இன்கமர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் வந்து எம்சிசிபி தேர்ட்டி ஃபைவ் கே அதே மாதிரி அவுட் கோயிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஆம்பியர் எயிட்டி ஆம்பியர் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர்லாம் அந்த மாதிரி மெசேஜ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதோட டிசைனிங் வந்து ஒரு ஃபுல் லோட் பேங்கில் தான் பண்ண முடியும் லோட் பேங்க் ஸ்டைலில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இயலர் அதாவது எர்த் லிக்கேஜ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கேட்டுருக்காங்க ஏதாவது எம்சிசிபின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஒரு எம்சிசிபி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்டுக்கனால இயலர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ரேட்டிங்காக இருந்தால் இஎல்சிபி தரணும் ஸோ பிக் ரேட்டிங் அப்படின்னா இயலர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிசிபிக்கு போகக்கூடிய கேபிள் வந்து இந்த சிபிசிடி வழியாக உள்ள போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எம்சிசிபி போய் ரீச் ஆகும் ஸோ அது கூடவே இயலர் வச்சிருக்கோம் ஸோ இடத்துல கேஜ் எதாவது வந்துச்சுன்னா ஷன் ட்ரிப் மூலியமா அது வந்து ட்ரிப் பண்ணணும் ஸோ ஷன் ட்ரிப் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோர் இண்டிகேஷன் ஸோ ஆர்வைபி ஃபேஸ் இண்டிகேஷன் வந்து டோரில் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு இண்டிகேஷனுக்கு ஃபியூஸ் மௌண்டிங் தேவைப்படும் ஸோ அதுவும் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரிங் ஸோ டோரில் வந்து ஓல்ட் மீட்டர் அம் மீட்டர் எல்லா மீட்டர் வேணும் இல்லை எனக்கு மல்டி ஃபங்க்ஷன் மீட்ரு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சிடி இன்ஸ்டலேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ சிடி டிசைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற டிசைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன என்க்ளோசரில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு டிசைனாக பண்ணும்போது மட்டும் தான் என்க்ளோஸ் சைஸ் நம்மளை சூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் பஸ் பார் சைஸ் ஸோ பஸ் பார் சைஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா மெயின் இன்கம் ஒரு ரேட்டிங்கை பொறுத்து தான் பஸ் பார் சைஸ் இருக்கும் ஸோ மெயின் இன்கம் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அப்படிங்கிறனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் பஸ் பார் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா டூ ஸ்கொயர் எம் ஒன் ஸ்கொயர் எம் டூ ஆம்பியருக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால அது மாதிரி சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி டென் ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் பை ஃபைவ் பஸ் பார் நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்பியர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் பஸ் பார் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்க்ளோசர் சைஸ் ஸோ என்க்ளோசர் சைஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் இன்கம் மாதிரி அப்படிங்கும் போது டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வந்து ஹைட் இருந்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் என்க்ளோசரோட ஹைட்டு ஸோ அதே மாதிரி என்க்ளோசரோட டெப்த்து பார்த்திங்க சார் வித் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம்மாக இருந்தால் போதுமானதாக இருக்கும் டெப்த் டூ ஹண்ட்ரடே போதுமானதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ என்க்ளோசர் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த ரேட்டிங் போக போக என்க்ளோ சைஸ் பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் என்ட்ரி ஸோ கேபிள் வந்து எந்த பக்கத்தில் இருந்து வருது பாட்டமில் இருந்து வருதா இல்லை டாப்பில் இருந்து வருதா ஸோ ஏதாவது ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தேவைப்படுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிகம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் என்க்ளோசர் சைஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ முக்கியமாக எஸ்எம் டிவி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்க்ளோஸ் சைஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கேபிளிங் வந்து பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து எங்கன்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எம்சிசிபி பெரிய ரேட்டிங் இருந்துச்சுன்னா அங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் தேவைப்படும் ஏன்னா அங்கே கேபிளோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கேபிள் வந்து டேரெக்டாக எம்சிசிபி உள்ள போகாது ஸோ அந்த இடத்துல